السلام علیکم میں نے ویری گوڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن اور تمام لاہوریوں کو بادلوں والی صبح مبارک ہو جناب بادل اچھائے رہیں گے آج پورا دن ایسا تو کہا جا رہا ہے اور موسم جو ہے قدرے خوشگوار بھی رہے گا اور سردی بھی بہتر مطلب بہتر ہوں گا زیادہ ہو جائے گا اچھا جناب آج کے شو کا آغاز ہم کریں گے ریسرچ کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے شکی نام میں بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بچوں کے حوالے سے اور اس کے لیے ہمارے مہمان بھی پینل بھی بہت زبردست ہوگا تو ڈیفینیٹلی پورے دو گھنٹے تو آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ٹی وی کے آگے سے کہیں ادھر سے ادھر حرکت کرنی ہے اور کیونکہ انفارمیشن تو ہم آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کریں گے لیکن آغاز میں جناب میں آپ کو ایسے شخص کے حوالے سے بتانے والی ہوں جنہوں نے بتیس عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں اور ان کا نام ہے جناب راشد نسیم اور جن لوگوں نے یہ جن لوگ بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں ان کو ایکشن میں دیکھا ہے تو وہ ان کے مضبوط سر اور طاقتور ہاتھوں کو بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کراچی سے جناب ان کا تعلق ہے اور یہ مارشل آرٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن چونکہ اب یہ عالمی ریکارڈ بھی قائم کر چکے ہیں اور سب سے ایک کہہ لیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو عینک پہنتے ہیں یعنی چشمے کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس چشمے نے ان کے دو درجن سے زائد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے جو اس میں نام انہوں نے درج کروایا وہ اس میں بالکل حائل نہیں ہوئی جناب ناریل خربوزے ہوں اخروٹ ہوں اپنے ہاتھوں اور سر کی مدد سے انہوں نے بے تحاشا قسم کی جو کہہ لیں انرجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دو ٹو تھاؤزنڈ تھری کی بات کریں تو جب ان کا جو یہ سفر شروع ہوا ایک چینل کو چینج کرتے ہوئے وہاں پر انہوں نے ایک پروگرام دیکھا اور ان کو اس بات کا اس پروگرام میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو مارشل آرٹ ہے اس کا ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن راستے نے سوچا کہ ایسا عالمی ریکارڈ تو وہ خود بھی بنا سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے کزن کے ساتھ جو پریکٹس ہے وہ نائن ایئرس کی عمر سے ہی شروع کر دی ہوئی تھی اور پھر الیون ایئرس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا بال ریکارڈ جو ہے جناب وہ بنایا اور ان گیارہ برسوں کے دوران مختلف ریکارڈس کے اصول کی پریکٹس جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں کرتے رہے کیونکہ فائنینشلی وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے لہٰذا انہوں نے اس تمام ایفرٹ کو خود سے کیا اور دو ہزار چودہ کی بات کی جائے تو پنجاب یوتھ فیسٹیول میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور صرف تین دنوں کے اندر ہی انہوں نے چار عالمی ریکارڈ بھی بنائے اور یہ صرف شروعات تھی اور پھر نیکسٹ فور ایئرس کی بات کی جائے تو انہوں نے ہر قسم کے ریکارڈ میں اپنی صلاحیتوں کو آزمایا اور آج چھتیس سالہ راشد نسیم اپنے سر سے سب سے زیادہ یعنی کہ پینتیس ناریل فورٹی نائن اخروٹ ٹو ففٹی فور تربوز توڑنے کا عالمی ریکارڈ جو ہے وہ اپنے پاس ان کے پاس محفوظ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سفر میں ان کو مشکلات تو ہوئیں ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ ایک جو کہہ لیں ایک فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے لیکن اسٹل انہوں نے اپنی کسی بھی چیز کو اس میں رام حائل نہیں ہونے دیا اور دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ تک وہ ریسلنگ چیمپئن جو ہے فری اسٹائل کرانے پر ریسلنگ چیمپئن بھی رہ چکے ہیں اور مختلف بین الاقوامی مقابلوں میں بھی فتح یاب ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مارشل آرٹس کی جو مشق ہے آپ کو ایک امن پسند انسان بھی بناتی ہے اور اب وہ 2019 تک ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے ریکارڈ کی تعداد تقریباً پچاس تک پہنچائیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب بھی کبھی مارشل آرٹس کا ذکر ہو تو لوگ مجھے اور میرے ملک کو نہ بھولیں تو جناب یہ تھی ایک کہانی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور ان کی کامیابی کے جو کہنے سفر ہے اس کے حوالے سے اچھا جناب دنیا بھر میں بے تحاشا خوبصورتی ہے پاکستان کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں براڈ ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں ایسے ہی خوبصورت ایک دریا ہے جس میں کوسے قضا کے رنگ پھوٹتے ہیں اور وہ کہاں پہ جناب کولمبیا میں یہ دریا ہے جس سے پانچ رنگوں کا دریا کہا جاتا ہے یا پھر مائے کوسے قضا کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ جناب خوبصورت دریا جو ہے کولمبیا میں نیشنل پارک میں موجود ہے اور یہ جو علاقہ ہے بیسکلی خانہ جنگی کی وجہ سے کافی عرصے تک بند رہا اور یہاں پر لوگوں کی آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی لیکن بالآخر اس کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور دنیا کے خوبصورت ترین دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کی تہ میں جو اگنے والے پودے ہیں رنگ برنگے انہی کی وجہ سے اس پانی کے اندر اتنے زیادہ کلرز ہیں جو تہ میں اتنے کلرفل فلارز آپ کو نظر آتے ہیں ان کا ریفلیکشن جو ہے ان دریا میں پڑتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور پتھریلے راستوں پر مشتمل تقریباً سو کلو میٹر لمبا جو طویل جو ہے وہ دریا ہے اور اس علاقے کو اس کی وجہ سے اس دریا کی وجہ سے ٹوریزم کی طرف سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہاں پر 
कई मुल्की और गैर मुल्की अफराद आते हैं जो यहाँ पर इस खूबसूरत नज़ारे को जो है देखते हैं और इससे महजूज भी होते हैं और मकामी अफराद की ज़िंदगी में भी खुशहाली आई है सेहत की वजह से तो ये जनाब कोलम्बिया में है पाँच रंगों वाला दरिया इसको कहा जाता है और इतनी खूबसूरत जगह लगी है सर आपको बाकी सीनरी देख रहे हैं जनाब ये तो थी रिसर्च हमारे पास दूसरी के दुनिया में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं मौजूद हैं उनमें से एक दरिया भी है अब मैं आपको एक ऐसे चाइनीज शख्स के हवाले से बताने वाली हूँ जो लोगों को खुदकुशी करने से बचाता है जनाब चिनसिन का नाम है जिसने चीन के पुल से खुदकुशी करने वाले तकरीबन तीन सौ अफराद से ज़्यादा को से ज़्यादा की जो ज़िंदगी है वो बचाई है उन्नीस दिसंबर दो हज़ार तीन से जो चिनसी हैं अपने हर हफ्ते के अख्ताम पर इस पुल के हवाले इस पुल के किनारे पर चले जाते हैं जो खुदकुश खुदकुशी के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या बदनाम है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लो, वो लोग आते हैं जो जहनी तौर पर थोड़े मायूस होते हैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग होते हैं तो वह यहाँ ख़ुदकुशी करने के लिए रुख करते हैं तो लिहाजा ये शख्स जो है हर हफ्ते के अख्ताम पर यहाँ पर जाता है और मोटरसाइकिल पर गश्त करता है और उसको लगता है कि जहाँ पर कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है ये उससे बात करने की कोशिश करता है उसको अपनी मुश्किल के उसकी मुश्किल जानने की कोशिश करता है और उनमें भी इसकी हेल्प करता है और फिर उसका हल भी तलाश करता है मस इसकी एग्जांपल इस तरह से जना बताई जा रही है कि एक ऐसे शख्स की इन्होंने मदद की जिसे अपनी बेटी के इलाज के लिए हर हफ्ते पैसे जमा करवाने होते थे और उसी वजह से ये खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था तो इसने उसके लिए भी जो कह लें सोशल वर्क थोड़ा किया और जो कह लें उसकी हेल्प करने के लिए भी इसने कुछ उसके जो कह लें इकदाम उठाए तो जिसकी वजह से ये अपनी सरगर्मियों की वजह से चीन और बैरून मुल्क में भी तोज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और अगर खुदा न खास्ता कि वही ख़ुदकुशी करने जा रहा है तो ये वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए अब तक 300 सौ अफराद की ज़िंदियाँ बचा चुके हैं वैसे आजकल के दौर में लोग यहाँ पे अपनी बातों से बुलिंग से लोगों को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को ख़ुदकुशी करने से बचा रहे हैं तो ये बड़ी एक अच्छी बात है और वैसे भी इट्स ह्यूमैनिटी बेसिकली ये सारी इंसानियत की बात होती है एनी जनाब ये हमने आपके साथ रिसर्च शेयर कर ली लेकिन अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मजीद भी डिस्कशन करेंगे आप देखते रहिए जागल हॉल